ഹായ് സക്സസ് ടാക്കെന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ബി എസ് സി ടെസ്റ്റൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് എന്നാൽ വളരെ നിസ്സാരമായൊരു പ്രശ്നമാണത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കുറേ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പി എസ് സി എക്സാമിന് പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പേരൻസിനും ഒക്കെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഫോർട്ടി സെ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആൻസർ തെറ്റും ഈ മോഡലിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അതായത് ഡിവിഷൻ ആഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു സൂത്രവാക്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ബോട്ട് മാസ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതേ മോഡലിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാലും വളരെ ഈസിയായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിനി ബോട്ട് മാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോട്ട് മാസ് ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഈ സൈസ് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷമേ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകാവൂ ഓക്കെ ഇനി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ഓ ഓ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എന്നും പറയും അതായത് പവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന് പറയുക അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റൂട്ട് ടു ടു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ആദ്യം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ഡി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത് ചെയ്യണം അതായത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം നാലാമത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണനം നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാമത് അഡിഷൻ അതായത് കൂട്ടുക അപ്പം അഞ്ചാമത് കൂട്ടുന്നത് ചെയ്യണം ആറാമത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് മാസ് ബോട്ട് മാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബ്രാക്കറ്റ് ഒ ഓഫ് ഡി ഡിവിഷൻ എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ അഡിഷൻ എ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടാമത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിലെ തന്നെ അത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരണം മൂന്നാമത് ഹരണം പിന്നെ ഹരണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഗുണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാവൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാവൂ അതിനുശേഷം അഡിഷൻ അതായത് അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ കൂട്ടാനുള്ളത് ചെയ്യാൻ ഗുണിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടാനുള്ളത് അതിനുശേഷം കുറയ്ക്കാൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പം ബോട്ട് മാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഹരണം അഡിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കൂട്ടുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗുണനം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബോട്ട് മാസ് പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഏതാണ് ബോട്ട് മാസിൽ നോക്കേണ്ട ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ആദ
അടുത്തത് ഇതിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത് എഴുതി എന്താ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് ഹരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം ഗുണനമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതണം കാരണം ഇതിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എട്ടും അഞ്ചും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പം ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് അല്ലേ മൈനസ് ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ആകെയുള്ളത് ഇതിൽ അഡിഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അതായത് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഉള്ളതാണ് അഡിഷൻ അതായത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ കൂട്ടുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഏഴും നാൽപ്പതും സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ടു അതായത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബോർഡ് മാസിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചതറിയാമല്ലോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫും ഇല്ല അടുത്ത ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഡിവിഷൻ എഴുതി അതിനുശേഷം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു വീണ്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കി ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഏതാണെന്ന് നോക്കിയപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫിൻ്റെ അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഡിവിഷൻ ഇല്ല അതായത് ഹരണമില്ല പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണനം അതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതണം സെവൻ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അതുപോലെ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് കൊടുത്തു അഞ്ചും എട്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ അഡിഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അതിൽ കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഏഴും നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടി നാൽപ്പത്തിയേഴ് എഴുതി മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ എഴുതി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചു നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കൂ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ടു നിങ്ങളിത് കണ്ടു ബോട്ട് മാസ എന്നതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ബോട്ട് മാസിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇതിൽ ബോട്ട് മാസിൽ ആദ്യ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതില്ല അതിനുശേഷം ഓഫ് സ്ക്വയറോ റൂട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ അതായത് ഹരണം ഹരണം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അപ്പം എന്താ ഹരണം ഉണ്ട് ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹരിക്കാന്നല്ലേ അതായത് ഡിവിഷൻ അല്ലേ ട്വൽവ് ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പം ഡിവിഷന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എഴുതുന്നു നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു എത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നു ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അഡിഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കൂട്ടാനുണ്ട് ഗുണിക്കാനുണ്ട് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏതാ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്കിത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ ഇല്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫ് ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഹരണം വരെ ഇല്ല അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ളത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇത് തങ്ങളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം ഗുണിച്ചെഴുതണം സെവനും ഫോറും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായി അഡിഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അപ്പം നമുക്കറിയാം അഡിഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടും ഒമ്പതും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തെട്ടും ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇനി മുപ്പത്തേഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ട്വൽവ് ബൈ ടു ഡിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് ബൈ ടു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതുപോലെ കൊടുത്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം അതുപ
ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ളത് വേണം ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിനുള്ളിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതേപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു എത്രയാണ് ഫൈവ് ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിലും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിലുള്ളത് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിലുള്ളത് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇതാണ് ഇത് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പം ഇതിലൊരു അഡിഷനും ഉണ്ട് ഒരു സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതാ ആദ്യം ചെയ്യും കൂട്ടുന്നത് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഏതാ ബോട്ട് മാസ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അഡിഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പം തേർട്ടീൻ പിന്നെന്താ അപ്പം തേർട്ടീൻ അപ്പം ഇത്ര ആയപ്പോൾ തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഇനി തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു പതിമൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് എഴുതാം ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതണം ഓക്കെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റ് എട്ടും അഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു പതിമൂന്ന് കിട്ടി ആ പതിമൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചു പതിനൊന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇലവൺ കിട്ടി അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ബാക്കി ഈ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഈ ഇലവൺ ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പം വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൺ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ അഡിഷനും ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അതായത് കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം കൂട്ടുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഡിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ത്രീയും ഇലവണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് എന്തോ ചെയ്യണം ഫൈവ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച നയൻ അല്ലേ നയൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നയൻ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ അത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നയൻ ആണ് അല്ല വെളിയിലെ നയൻ ആണ് സോറി അപ്പം ഈ നയൻ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ യാതൊരു സൈനും ഇല്ല പ്ലസ് ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഇല്ല ഹരണമില്ല സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻറ്റു എന്നാണ് ആ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഇടണം ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് നയൻ അല്ലേ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഈ നയൻ ആ നയനെ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന അറിയാം എങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടു പ്രോബ്ലം കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ട് മാസ് അനുസരിച്ച് ബ്രാക്കറ്റുകളുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഏറ്റവും ഇന്നറായിട്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കണം അതിൽ ആദ്യമേ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്തു അതായത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളത് അതാണ്ട് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി എയ്റ്റ
അത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ബാക്കി മൈനസ് ഫൈവ് വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കി വീണ്ടും എന്താണ് ഈ വലിയ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെയല്ലേ അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൺ മൈനസ് ഫൈവ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷൻ അത് ചെയ്യണം അതായത് മൂന്നിനെ മൂന്നും പതിനൊന്നും കൂടെ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടണം ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൺ ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൺ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് നയൻ ആദ്യമേ ഇത് കൂട്ടി ഇത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നയൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര കിട്ടി നയൻ വെളിയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു നയൻ ഉണ്ട് ആ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നയൻ ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നയൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും നയൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നയൻ ഇൻറ്റു എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നയൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ നയൻ സീക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്തെണ്ണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതണ്ട അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള റൂട്ടും റൂട്ട് റൂട്ട് സ്ക്വയറും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡിവിഷൻ അതായത് ഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് അതാണ്ടേ ഒരെണ്ണം ദേ കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹരിക്കാൻ സോ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ എഴുതണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഒരു നമ്പറിനെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ആൻസർ വൺ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു വീണ്ടും ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം വൺ ആണ് മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്തു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഇതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫ് ഇല്ല ഇനി എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഹരണമില്ല അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം നോക്കിയപ്പോൾ ഗുണനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതാ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് അതുപോലെ കൊടുത്തു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അതുപോലെ എഴുതി ബാക്കി മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ വീണ്ടും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നമുക്കറിയാം അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും വന്നാൽ അതായത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വന്നാൽ കൂട്ടുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ബോട്ട് മാസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബോട്ട് മാസ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല അടുത്തത് ഓഫാണ് സ്ക്വയറോ റൂട്ടോ ഇല്ല അതിനടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഹരണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടടുത്ത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതും അല്ലേ ടോൾ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്പർ ആ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിജർ കിട്ടില്ല ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അതുപോലെ ആ അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമ്പറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതണം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് മനസ്സിലായോ വീണ്ടും അടുത്തത് നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു ടു ബൈ ഫൈവ് അതും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടുവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടില്ല
into 4 by 5. What do you mean? 7 by 1 is equal to 7 by 1. That's why 4 is equal to 4 by 1. 4 by 1 is equal to 4 by 1. 5 by 1 is equal to 5 by 1. Then 7 is equal to 7 by 1. Then 2 fractions are multiplication. Then 2 fractions are multiplication. Numerator multiply, denominator multiply. Three of them. That is, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. 28 is 7 into 4. That is, 1 into 5, 5 is 5. Then, we will do 28 by 5. That is, we will do the same thing. Then, we will do the same thing. We will do the same thing. Numerator multiply, denominator multiply. Three of them. Then, we will do the same thing. 28 by 5. 7 into 4 by 5 is that. 7 into 4 by 5 is 7 by 1. That is 7 into 4 by 5. Okay. Now, this is what we do. This is the answer. 28 by 5 plus 2 by 5. Now, we will look at the subtraction, addition, division. Division is addition. Now, we will look at the division. 28 by 5. Purna mai itu dividi am pati lada, itu purna sange kiti lada, ur integer kiti lada, two by five um kiti lada, itu orang amalan dia itu dividi je ini lada, dividi itu utara mai itu amal ini niinge itu nu, apa amal ini nakaram subtraction onde, addition onde, mana addition, adli ada orang amal cerita itu addition, apa amal kita ini ya fraction sini adi addition nara ta, apa baki ada boleh ni dega, fraction sini adi yang nari ala Karena ini dengan dua nilai denominator same number ana, adu guna dengan numerator dengan lari jaga denominator adu boleh itu terdaga. Dua fraksi sila amshengal different ana, adanya amshengal beti sama. Pasal cedam orang boleh ane gil amshengal dengan lalu kuti edaga cedam adu boleh edaga. Numerator gula lari edaga denominator adu boleh urkai itu denominator same number ana gil, matri me angan cegiau. But different ayat itu lah, orang kita, nama kita ni cia macam macam la, denominator, ale, apa, ini dah denominator same ayat itu guna dah ni, nama kita numerator ayat itu dah, numerator 28 plus 2, 28 plus 2, 30, by denominator ayat number dah ni nak kodik, mana sila ale, okay, apa fractions ayat je, anu lori video, ni an pin ni dulu nanti, apa ni kalau kata kana gadi. Okay, ini nama kita ni dalam nol kumbu subtraction onde, addition onde, ura division onde. Apa division le? Nama kita nol kanam divide ya, patu mo 30 by 5. Purna mai ni divide ya, ura integer gitu. Entah gitu, six gitu. Ado onde, ane nama kita ini division adiam cehi anam. Apa? Ada nama kita ni dalam board mass theory answer cian, nama kita division adi cehi entah. Apa division nama kita nol kaya, apa division cehi am patu ura integer gitu, purna sange gitu, ado onde nama kita baki ado boleh edi. Division nanti answer tadi by five six sendiri, okay? Mana sila hello? Beran dua orang, nama kita sendiri itu. Ini ni, nama kita tadi five orang divide je. Ya, boleh orang payah divide itu integer kita, mungkin puna sange kita mangani orang lapan nama kita division nanti cerita. Okay, division cerita itu. Ini ini ada apa? Kita ada subtraction, addition, matra itu. So, nama kita addition ada cerita. Addition cerita mana? Nama kita nak kumpa. Ini dua orang, paksa seven m six m kita ada itu baik kerja. Karena apa? Seven dah mungkin le sign nokanam. Seven dah mobil lola sign enda ana minus. Ale. Apo ur minus lola sanggiem plus lola sanggiem mana? Nama k addition nara tanda. Apo nama k minus sam plus sam ur addition nara tumbo. Nama le cehi enda kariam. Valiye number ni enda cehi number korac cehi duga. Korak kiki ana cehi duga. Valiye number ni enda cehi number number subtract cehi duga. Duga. Adine selesam valiye number ni sign kuduga. Minus seven em. Plus six itu adalah nama kita adi yang itu. Apa? Nama kita paranya boleh minus um plus dua. Apa? Nama kita seven ini lalu nama six korakinu. Ada itu value number ini nama ceri number korakinu. Ada ni selesa value number ini sign korakinu. Apa? Twelve twelve seven ini nama six korakinu. Seven ini nama six subtract ini. Apa? Nama kita answer one nama kita value number ini adalah seven. Seven ini sign ini adalah minus. Apa? Nama kita minus one. Ada itu minus Seven plus six atau naik itu, apam negatif um positif um mana? Plus um minus um. Aduh, untuk nama kita, ini tu 
സെവനിൽ നിന്നും സിക്സ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മൈനസും പ്ലസും ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക അപ്പം വൺ കിട്ടി സൈൻ ഏത് കൊടുക്കണം വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക നമ്മളിവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു നമുക്ക് ആൻസർ എന്തോ കിട്ടും ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കിത് വേറൊരു രീതി ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വെറുതെ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് മീനിങ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇത് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും വെറുതെ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്പറായ ട്വൽവും ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്പറായ സിക്സും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് ഈ മൈനസ് സെവൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്തോ കിട്ടും ഇലവൺ കിട്ടും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ തങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക അപ്പം സാധാ പോലെ ആയില്ലേ ഇത് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇലവൺ തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഇലവൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് ആൻസർ എഴുതിയതിന് ശേഷം വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കൂട്ടി എഴുതുക അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുക പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുക പോസിറ്റീവ് സൈനും കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ ഉള്ളതിൻ്റെ അഡിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിലൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ